இந்தியாஸ் மோஸ்ட் ஹாண்டட் பிளேஸ்னு எல்லாராலையும் அழைக்கப்படுற டீமெல்லா ஹவுஸுக்கு தான் நாங்கள் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த ஏரியால இருக்கிற மக்கள் அண்ட் டூரிஸ்டா வந்த எத்தனையோ பேருக்கு இங்க அமானுஷமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சதா இன்டர்நெட்ல பதிவு பண்ணிருக்காங்க டிவி நியூஸ் சேனல் எல்லாம் நிறைய தடவை வந்திருக்காங்க நியூஸ் சேனல் வந்திருக்காங்க வந்திருக்காங்க இந்த ஏரியாவில் இருக்க மக்கள் இந்த இடத்துல ரொம்பவே பயப்படுறாங்க சபிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இந்த ஏரியால நைட் ஆனா இந்த ஏரியாவுக்கு நடந்து கூட வரது பயப்படுது அது மட்டும் இல்லாம இந்த டிமெல்லா ஹவுஸ்குள்ள போனாலே அவங்க லைஃபே நெகட்டிவா மாறிடும் எல்லாருமே சொன்னாங்க ஆனா அதெல்லாம் கண்டுக்காம டிமெல்லா ஹவுஸ்குள்ள போய் நாங்க வீடியோ எடுத்தோம் பகல்ல மட்டும் அந்த இடத்துல வீடியோ எடுக்கல நைட்லயுமே நாங்க அங்க போய் வீடியோ எடுத்திருந்தோம் நைட் நாங்க இந்த இடத்துக்கு வீடியோ எடுக்க வரப்ப அதிகமா லைட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது பக்கத்துல நிறைய வீடு இருக்கு இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டிமெல்லா ஹவுஸ்க்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கடந்த ஆறு மாசமா நாங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம்னு எங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இந்த வீடியோ இவ்வளவு லேட்டா ரிலீஸ் ஆகுறதுக்கு இதுதான் ரீசன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க கடந்த ஆறு மாசமா நாங்க அனுபவிச்ச கஷ்டம் அனுபவிச்சிட்டு <laughs> கோவால தி மோஸ்ட் அடியில பாருங்க 
பேசிங்க பாருங்க அஸ்தி வாரம் இவ்வளோ ஹைட்டு ஆமாம் சரி கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறா சீக்கிரம் சீக்கிரம் ப்ரோ அதான் இந்த இடத்துல ஒரு குடும்பம் அவங்க வந்துட்டு ஒரு முன்னொரு காலத்தில் அவங்களோட பூர்வீக சொத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட வருங்கால பசங்க இருக்காங்கல்ல அதில் வந்து ரெண்டு கசின்ஸு அவங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுட்டு அடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேருமே இந்த வீட்டில் இறந்துட்டதாக சொல்கிறாங்க அதாவது எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்து ஒரு சகோதரம் இன்னொரு சகோதரம் கொண்டுட்டேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்காக கொஞ்ச நாள் கழிச்சு இன்னொரு சகோதரன்னு இறந்துட்டேன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தில் ஏதோ பண்ணியிருப்பாங்க போல ரசம் வச்சோ ஏதோ பண்ணி கொண்டுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் நடந்து கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழித்து இந்த பில்டிங் அபண்டன் ஆனதுக்கப்புறம் யாருன்னே தெரியாத ஒரு அனாதையான ஒரு ஒரு ஆள் வந்து இந்த இடத்துல இறந்து கிடந்துருக்கான் ஒருத்தன் மூணு உயிர் இந்த வீட்டில் போயிருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பயங்கர அமானுஷமான விஷயங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சதுனால இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே சபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க சொல்லி கதையை சொல்ல முடியும் எதுக்கு பிடிக்கணும் இவ்வளோ தான் அடிக்க இந்த சைடு இந்த பக்கம் வந்தாலே அவங்க லைஃபே நாசமாக போகிற மாதிரியான அதாவது கேர்ஸ்ட்டு சபிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பணம் கிடச்சது வந்து இங்கே கிடையாது அங்கே ஒரு கிணறு எனக்கு அதுக்குள்ளே இருந்து தான் அந்த பணம் கிடச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அதான் அதாவது மூணாவது பாடி மூணாவதாக யாரும் மர்மமாக இருந்து கிடந்தாங்கள்ல அவங்க வந்து அந்த கிணத்துல பார்த்து போகிறோம் அது ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு கிணறு தான் இருக்குது இடிஞ்ச விடும் கண்டிப்பாக பயமாக ஒரு சொல்ல ரொம்ப பார்க்க முடியும் இப்படி கிடக்கு ஐயோ மரம் பாருங்க ப்ரோ எப்படி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஒருத்த மூணாவதாக ஒரு ஆள் வந்து இறந்து கிடந்தது இந்த கிணத்துல மேபி தவறி கூட விழுந்துருக்கலாம் இல்லை யாராவது மர்டர் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் அது யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த இடத்துல வந்து போயிடலாம் ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப நெகட்டிவாக ஃபீல் ஆகுது ப்ரோ இல்லை அதுக்கு ஈ வைக்கிறது எது ஒரு பாடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ஏன் அப்படி ஈ வைக்கிறது இல்லை ஸ்மெல் இருக்குது ஏதோ ஒரு தப்பான ஸ்மெல் இருக்குது உங்களுக்கு தெரில தெரியுது புரியுது ஆனால் அந்த ஈ அதனால நல்லாவே தெரியுது ஓடின மாதிரி இருந்துச்சுல அந்த செவத்திய சாப்பிட்டுருச்சு இந்த மரம் கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ தூரம் இந்த இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி எதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிய வரும் ஃபாரின்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் ஒரு பெய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பயங்கரமான இடங்கள் படத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அங்கே இப்போ நீங்கள் உதாரணத்துக்கு காஞ்சரிங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலே காஞ்சரிங் ஹவுஸ் நாங்கள் ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது அதில் இந்த டீமெல்லா ஹவுஸும் ஒன்று இதுக்கு முன்னாடி போன கார்டு அதே மாதிரி ஒன்று எடுத்திருப்போம் அதுக்கப்புறம் இந்த டீமெல்லா ஹவுஸ் அடுத்த ஒரு ரஷ்யன் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப பெருசாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ நிறைய பேரால் பார்க்கப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஹாண்டட் பிளேஸ் எல்லாம் நம்ம தேடி எடுத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி இந்த இடத்துக்கும் வந்திருக்கோம் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி வந்து எடுக்கிறதுக்கான ரீசன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச இடம் எல்லாராலையும் பேய் இருக்குன்னு நம்பக்கூடிய இடங்கள் நியூஸில் வந்த இடம் இன்டர்நெட்டில் டீமல் ஹவுஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு இந்த ஹவுஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ பகலில் பார்த்துட்டு திருப்பி நம்ம நைட் இங்கே வரப்போகிறோம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பார்த்து நடக்கணும் ஏன்னா எங்கே நடந்தாலும் நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஒரு சவுண்டு கேட்குது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு ஏதாவது தீய சக்தி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக மாட்டிக்கும் இப்போ கூட அந்த அமானுஷ விஷயங்கள்லாம் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிவி நியூஸ் சேனல் எல்லாம் நிறைய தடவை வந்திருக்கு நியூஸ் சேனல் வந்திருக்கு ஆமாம் வந்திருக்காங்க இந்த ஏரியாவில் இருக்க மக்கள் இந்த இடத்துல ரொம்பவே பயப்படுறாங்க சபிக்கப்பட்ட ஒரு இடம் இந்த ஏரியாவில் நைட் ஆனால் இந்த ஏரியாவுக்கு நடந்து கூட வரது பயப்படும் அதே மாதிரியே இந்த இடத்துக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ வரும்போது கொஞ்சம் பக்கத்துலலாம் வீடு இல்லாமல் இருக்குது மற்ற அபண்டன் பிளேஸ் மாதிரி
இந்த சைடு வந்தாலே நமக்கு ஏதாவது லைஃப்பில் ரொம்ப கெட்ட விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் உள்ளே வரும்போது அவங்க அப்படி துருத்துருன்னு பார்க்குறாங்க இந்த வீட்டில் இருந்து ரெண்டு பேர் மேலே வந்து நின்று பார்க்குறாங்க ஆப்போசிட்டில் ஒரு கடை இருக்குது அவர் பார்க்குறாரு அங்கே வர கஸ்டமரும் எங்கள் வீட்டில் என்னென்னா இந்த வீட்டில் வந்துட்டு யாருமே இந்த ஒரு இடத்துல உள்ளே கூட நுழையிறதுக்கு பயப்படுறாங்க ஆமாம் அது தவிர்த்து உள்ளே வந்து அதுவும் மெயின் ஒரு வழியாக அப்படியே ஜாலியாக நடந்து வரணும் சாபம் வந்துச்சுன்னா நம்ம நம்ம கொண்டாட்டி நம்ம இந்த ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு திருமண யோகமே இல்லை என்னடா சும்மா இருப்பா உண்மையிலே பின்னாடி <laughs> அந்த வீடு அந்த நைட்டு வரும்போது இந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கு தவிர்த்துடணும் அந்த ஏரியாவுக்கு போகணும் அந்த சைடு போகணும் நைட்டு தாங்க இந்த இடத்துக்கு வீடு எடுக்க வரப்ப அதிகமாக லைட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது பக்கத்தில் நிறைய வீடு இருக்குது இங்கே இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் சில பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் ரொம்ப சீக்கிரத்தாக கம்மியான லைட்லாம் அதிகமாக லைட் விஷயம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரியல கடைங்களுமே இருக்கு அவங்களுமே இந்த சைடு வரது இல்ல அதான் இந்த மாதிரி பில்டிங்குள்ள நாங்கள் வந்தது ரிஸ்க் எடுத்து தான் வந்திருக்கோம் இங்க வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது உள்ள வந்தாலும் சரி இந்த பக்கம் போனாலே வரும்னு சொல்றாங்க இப்போ நாங்கள் நிற்கும் போதே ரெண்டு மூணு பேர் வந்து டூரிஸ்ட் வந்து வெளியில நின்று பார்த்துட்டு போறாங்க உள்ள வரல ரெண்டு மூணு பேர் வந்துட்டு போயிட்டாங்க மனுஷங்க 
Tutando, Ali. anybody here இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இதுல மாடி இருக்கு மாடிக்கு போனோம்னா மேலே ஒரு ஃப்ளோரே இருக்கு பட் இந்த மாடியை யாரோ உடைச்சிட்டாங்க இந்த மாடி நல்லா இருந்துச்சுன்னா மேலே போய் நம்ம வீடு எடுக்க முடியும் பட் மேலே போக முடியுமான்னு தெரில நைட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அங்க பாருங்க மேல வீடுலாம் இருக்கு அதான் சொல்லுவோம் ஆமா மேல வந்து வீடு இருக்கு அதுக்கு மேல ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க <laughs> <laughs> மெயின் ரோட்ல இருக்கு அதான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு இது இங்க தில்லவே இல்ல இந்த கல்ல அதான் இருக்கு அதான் இருக்கு இப்படி கிராஸ் பண்ணுவா பேசுறாங்க எல்லாம் எனக்கு இப்ப அதே இல்ல அதுவா பாத்தீங்க இது அவரை பாத்துக்கலாம் ஏய் பக்கத்துல போகாதா இது யாரு எடுத்து வச்சிருங்க ஏய் வாசு உண்மையா பாத்தீங்க அதே மாதிரி கதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் bro அப்படி க்ளோஸ்ரா அங்க பார்த்தோம் அதே ஒரு மால வேறயா அங்க நான் கரெக்ட்டா பார்க்கல பட் இங்க பார்த்தோம் bro இந்த இடத்துல ஓடுறோம் சொன்னார்ல அப்புறம் இந்த இது சாத்தி இருக்கு எப்படி ஓடிது இங்க ஏதோ ஓடுது ஓடி இருக்கு தெரியல அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லடா கிடையாது மனுஷங்களா கூட இருக்கலாம் நைட் வரும் நைட் வருவோம் இங்க இருந்து கிளம்பலாம் இப்பே எதனா பிரச்சனை அப்புறம் நைட் வர முடியாது கேமரா ஆஃப் பண்ணி உள்ளே வச்சிரு மேலே ஏறி பார்த்துட்டா அந்த பில்டிங் கூட கொஞ்சம் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு ஏறி பாருங்க இங்கே போய் இந்த ஆளுக்கு அவர் ஆடிச்சுன்னு என்ன பண்ணும் ப்ரூ அவர் அடம் பிடிக்கிறாரு சரி ஏறுங்க ஏறுங்க சாமி வாங்க சீக்கிரம் கத்தாதீங்க ப்ரோ கீழே வரீங்களா இங்க பிரச்சனை ஆகுது சீக்கிரம் இது எப்படி உடையும் இருங்க இருங்க 
தெரில ஏன் முதல்ல சேஃபாக கிளம்புனா தான் நைட்டு வர முடியும் விளையாடாதீங்க எல்லோரும் இது கொஞ்சம் பக்குனா ஆயிடுச்சு எனக்கு இந்த இது டக்குன்னு ஒரு கிராக் விட்டுச்சு இப்படி இப்படி இருக்குல்ல டக்குன்னு அடித்து இதுலேருந்து கொஞ்சம் மண்ணெலாம் தான் இந்த இடத்துல இந்த மண்ணெல்லாம் கீழே இறங்குச்சு இப்படி கீழே விழுந்துச்சு வா நைட்டு வரோம் வெயிட் பண்ணுங்க ஓகே ஓ அந்த சைடு மேலே வந்துட்டு போனால் அந்த ரோடு வருது ஓகே இங்கே வந்து வழி கிடையாது அப்புறம் அந்த படிக்கட்டு வழியாக தான் எரியும் வரலாம் <laughs> கைஸ் இங்கே பாருங்க பெயிண்ட்டில் யாரும் கையை வச்சு இப்படி இது பண்ண மாதிரி வச்சுருக்காங்க இங்கே பாருங்க ரெண்டு காலுமே இருக்குது செவத்தில் அங்கே இதுக்கு மேலே அச்சு இருக்குது ஆனால் மறைஞ்சிருக்கு இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது இப்படி தானே வந்திருக்கோம் வந்திருந்தா இங்கிட்டு இருக்கா இங்கிட்டலாம் இல்லை அதுவும் காலச்ச மாதிரியாக இருக்குது முக்கோணம் போட்டு கீழே காட்டிருக்காங்க என்னன்னே புரியல நிறைய விஷயம் நைட்டு ட்ரை பண்ணுவோம் வாங்க போகலாம் பகல்லையே எவ்வளோ விஷயம் நடந்ததுன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இடத்துக்கு நாங்கள் மிட்லேயும் போயிருந்தோம் எங்களுக்கு கிடைச்ச பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நாங்கள் கேப்சர் பண்ண அமானுஷமான உருவங்களையும் நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பீங்க அதே மாதிரி மறக்காம கிரே உல்ஃப்ஸ் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்காக நீங்கள் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு இந்த நெகட்டிவிட்டிலாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் சப்